Amen. Ngayon po ay birthday ni Ara. Happy birthday, Ara. And uh, ganun din po si Katrina. Birthday niya rin po ngayon. Okay. All right, uh, let us all stand and turn your Bibles in the book of Ephesians chapter 6. If kung hindi naman kayo kasama dyan sa ano, you better listen at uh, catch up the message. You need the message more than anything else. Ephesians chapter 6. Babasahin po natin mula po verse number 10 down to verse number 18. Okay. Ephesians chapter 6, verse number 10. Okay, I hope you're with me now. Um, uh, kung sino man anumang grupo ang hindi nakakatanggap, mga kapatid, no, paki, uh, let us know, no, let us know. Mag-text lamang po kayo, mag-message kayo. Hanggang anong grupo ka ba? Lahat, public yan? Okay, so lahat nakakaabot yan. Okay. May church link na tayo? Okay, good. So, nakakapanood silang lahat. All right, good, good. Okay? So, kung hindi naman kayo involved dyan, uh, let the uh, person involved. And uh, y- again, you need the word of God. All right, verse number 10. Look at the first word, finally. It's uh, Paul giving... The uh, conclusion, mga kapatid, sa lahat ng sinabi niya, and by the way, the book of Ephesians was written to encourage the church, no? to encourage the believers uh, at Ephesus sa pamagitan ng mga kapatid ng uh, pagbibigay, pagpapahayag ni Paul ng function ng church. You know? uh, the best way to encourage ourselves is to know the function of the church. If you know, if you are a part of the church, if you are a member of the church, Everyone must understand the function, yung, yung uh, kalagayan na atin pong uh, simbahan, mga kapatid, ng ating iglesia, kung ano, ang biblical teaching uh, patungkol sa function ng church. And here is the apostle Paul. Uh, ang church at Ephesus ay isa sa pinakamatagal na pinagstayhan po ni Paul sa kanyang missionary journey. Kaya, very close siya at makikita po ninyo kaya ko po sinasabi niyan para makita niyo po yung tone yung uh, uh, pamamaraan ng pananalita ni Apostol Pablo kung gaano siya kadir ka, ka close sa church po na ito and how he encouraged this church uh, to keep going for the ministry All right, here is the final words finally my brethren Be strong in the Lord and in the power of His might. 11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world. Notice that. Against spiritual wickedness in high places. Wherefore, Take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand, therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, praying always with all prayers, or prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. All right? Tayo po ay uh, sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na aming pong binasa. Pagpalain niyo po ito sa aming mga pangunawa, O Diyos. Alam ko po, Panginoon, limitado po ang aming pangunawa. And uh, we, need, we really need to understand your word, O God. Especially in times like this. We are in a very tight, very difficult situation, O God. This is crisis. Panginoon, alam po namin na 
we cannot make it without you. We really need to understand your word. We really need the reason why we need to understand your word. Because we need to cleave into thy word. We need, we need to trust your word, O oh God. And it's only your word, O oh God, that will introduce us into your personality. We cannot, we will never know, know you, O oh God, without understanding your word. Kaya po, ma, nawa po, makita po namin talagang pinakang layunin ng inyong salita kung bakit meron po kami Biblia po ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga talata na naway unawain po namin ayon sa kalagayan po namin ngayon at maging sa kalagayan po noong una sa panahon po ni Apostol Pablo. Salamat po at uh, pagpalain niyo po dahil na Espiritu ang bawat isa. Nasa bahay po ngayon, nagkaroon po kami ng problema Panginoon sa uh, connections. Uh, I know the devil is working. They don't, the, the, uh, the, the devil don't want your people to hear this message, oh God. Pero naniniwala po ako na kayo po, Panginoon, ang may control sa lahat ng bagay. So please, let your people understand this message this morning. And let your people cleave into that word. And trust your word, oh God. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. May be seated. Uh, again, the letter of the Apostle Paul ay kinakailangan pong unawain natin ang purpose kung bakit meron po tayong ganito ang salita ng Diyos ay nasa atin mga kapatid at dapat po nating maunawaan ang mga bagay nito. Alright? And uh, this is very important mga kapatid. Now, makikita po natin sa atin pong binasa mga kapatid ang sabi po ng Biblia sa verse number 10 Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Now, considering the situation during the time of the Apostle Paul, uh, eh, we should take this admonition ni Apostle Pablo, mga kapatid, seriously. Look at this. After encouraging the Ephesians, uh, giving his advice, Oh, sa mga parents, sa mga bata, mga kapatid, sa mga asawa, ibinigay niya lahat. He spoke to the family, mga kapatid. Eh, sa pagkat naniniwala naman po tayo na ang pamilya ay eh, napakalaga at ang pamilyang bumubuo sa iglesia, mga kapatid. Alright? And then after that, he gave his final word. At ang sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Now, know, knowing the situation of the church back in those days, kapatid, eh, nauunawaan po ba natin at dapat po natin unawain kung gaano kabigat yung salita na sabihin ni Paul, Finally, my brethren, be strong in the Lord. Now, he was simply saying that this is our ultimate uh, uh, goal. He, this is our final, uh, we, we should understand the situation. At sinasabi ni Paul, ito ang dapat maging pinakang kalagayan natin. Maging strong tayo sa Panginoon. This is our final goal. No? Wala na tayong ibang pwedeng kikilingan sa panahon na ito. Be strong in the Lord. You see, you've got to take it. I don't know how we take it, how we take this verse. You know, uh, ma, ma, pa, ano na po itong talata nito, mga kapatid? Itong talata na ito ay, uh, ito po ay uh, uh, very common na po sa atin, very familiar na po sa atin ito. In fact, many, many Christians, you already memorize this verse right here, not because you intendedly memorize it, but because oftentimes, nababasa nyo po yan, ay nami-memorize nyo na po lagi, nami-memorize nyo na. You see? But listen, ang question po rito is, how do you take it? How do you, how, how do you take this passage right here? Na sinabi ni Paul, finally. Now, if you were in the time of the Apostle Paul, kung kayo kaya ang nandoon sa simbahan na yon, na kung saan si Paul ay nagbibigay ng kanyang words, final words na ito, mga kapatid, ano ang mararamdaman ninyo? If you are sitting in the auditorium where the Apostle Paul preached, how will you take this passage right here? You see? 
No, no, no. Every, everybody is looking for a chance. Looking, nagahanap sila ng pag-asa, nagahanap po sila ng comfort, nagahanap po sila ng magandang kalagayan, and then wala pa silang makita. But here is the apostle Paul, he gave his final words. Ano ang sabi niya, mga Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Tandaan niyo po mga kapatid that since from the very start, from the very foundation of the church, mga kapatid, the church is always it is the church is always in constant battle against the wiles of the devil. You see, hindi po nagkaroon ng kapahingahan ng church mga kapatid. Hindi po ang church nagkaroon ng relax na kalagayan. Lagi po may atake po ang jablo. And here is the Apostle Paul. Ang sabi ni Paul, Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Gaano kaseryoso si Paul yung sinasabi niya ito? Now, listen to me now. Kung wala kayong knowledge patungkol sa kaaway ninyo, sa kalaban ng church, mga patid, sa kalaban ng mga kapatiran, kung wala kayong kalam-alam uh, tungkol sa kung paano makipaglaban ng isang kristyano, mga patid, very relaxed. Hindi nyo gaano bibigyan ng pansin ng talatang ito. You see? Now, why is it gaano po kaseryoso si Paul nang sinabi niya, be strong in the Lord? Huh? Be strong in the... Wala na pang ibang maaasahan noong araw. Meron pong mga maaasahan noong araw, pero kaya po silang gibain ng jablo. And the only person that the devil cannot defeat, brethren, is our Lord Jesus Christ, our Savior. So he came into conclusion, he gave the final, his final word, mga patid, ipinakita niya kaagad kung sino ang dapat mong asahan upang hindi ka magapi. Panginoon, be strong in the Lord. Now what is this to be strong in the Lord? Get matured, know Him more. Get closer to Him. Kaya mapapansin niyo po ang book of vision kung saan po yan patuno, kapatungo. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, alamin niyo yung sitwasyon upang makita niyo yung tono ng pananalita ni Apostol Pablo. Pasaan papunta ang talata na ito, mga patid? Now, first of all, mga patid, you have to understand that this is not a battle of the flesh and blood affecting the spirit. But this is the battle of the spirit affecting the flesh and blood. Did you get that? Let me say this again. Okay. Ulitin ko po mga patid. Dapat po natin unawain ng mabuti ito. Mga patid kasi, uh, para makita po natin kung ano yung para sa atin. Alam naman po natin na ito yung sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Ephesus. Pero paano alin dito ang atin sa panahon na ngayon, kapatid? Ano alin dito ang atin? Paano tayo? We, we, listen, we are also, we belong also to the church of the living God. We are a part of the body. And Jesus is our Savior. Jesus is our Lord. Now, alin dito ang sa atin? May may tutulong ba ang talatang ito para sa atin sa panahon natin ngayon? Now again, let me say this again. This is a battle of the flesh. This is not a battle of the flesh and blood affecting the spirit. But this is the battle of the spirit affecting the flesh and the blood. Okay? Magkaiba po yan mga patid. You see, it is about your faith. It is about what you believe. And what you believe will always affect your flesh and blood. Okay? Your blood, your flesh can be affected. Your blood can be affected. Pero hindi po maapektuhan, maaaring nasa battle yung iyong flesh, maaaring nasa battle yung iyong blood, pero maaaring hindi affected ang iyong belief. But listen, the Apostle Paul was trying to tell us that this is not a battle of the flesh and blood affecting the spirit, but this is the battle of the spirit affecting the soul and the, uh, affecting the body and the blood. See that? So this is very important. Look in verse number, number 10. Because of that, as sabi ni Paul in verse number 10, Be strong in the Lord. The Lord is our strength in this battle. Because this is not the battle of the flesh and blood. This is the battle of the Spirit affecting 
the blood and the flesh the flesh and the blood that's why we need to rely and be strong in the Lord the Lord is our strength don't trust the arm of the flesh because it will fail you every time now verse number 13 look what the Bible says verse number 13 verse number 14 wherefore take unto you the what the whole armor of God look at verse number 13 the whole armor of God think about that ano sabi ni Paul wherefore laging nasa laging na napapansin niyo po ba yung yung tono yung 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 sunod-sunod the consistency ng kanyang pananalita mga patid how important it is nakikita niyo po ba mga patid yung, yung kalagayan I mean Imagine ko na, na si Paul, al, nakikita niya po ang kalagayan ng church. Nakikita niya po ang pangailangan ng church. Nakikita niya po ang na, 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 nararamdaman niya, ang nararamdaman ng church. Nakikita niya ang sitwasyon. At habang nakikita niya, hindi po siya makapag-relax, mga kapatid. He knows the situation. And he knows what's gonna happen in the future. In a few days or a few weeks. Few weeks, mga kapatid. In few weeks, malalaman ni Paul, oh, something's gonna happen. Something will, g- ganito mangyayari. Alam ko na kung na isang araw ganito mangyayari sa pala ng palataya mo kung ikay may higigimahina. If you will rely your faith on human or any man in the power of your, uh, in the power of man, this is what's ga- what, what, what gonna happen. What's gonna happen? You see, ito yung mangyayari. Kung sa tao ka magtitiwala, kaya nga ingatan mo ng mabuti na huwag ka magtiwala sa tao because sa kalakasan ng tao because it will fail you every time. Amen. And so what's gonna happen, you've got to rely on the Lord, be strong in the Lord. And this time, verse number 13, look at this. Again, he used the word wherefore. What? Take unto yourself. Take unto you the what? The whole armor of God again. Nagpapatawa ba si Paul nung sinabi niya, take the whole armor of God? Ha? Kapatid, sa military, pagka ang commander niyo nagsabi na, alright, full battle gear tayo. Alam niyo na, hindi ba sa basang sundalo yan? Hindi ba sa basang gear ang puso sa ungin niyo? Hindi ba sa basang labanan? Alam nga naman magtatanim kayo ng petsa yung mga puti, naka full battle gear kayo. Alam na kung anong klaseng labanan. Sabi ko nga sa inyo, mga patid, alam na ni Paul kung ano ang, ano ang sitwasyon, ano ang kalagayan, ano ang mangyayari. Kaya alam niya na anytime, again, mga patid, the church back in, back in his days, kapatid, are in, is, is, is in constant battle. Walang tigil. Kaya sabi ni Paul dito, mga patid, wherefore take unto yourself the whole armor of God. That's a point right there. That's the title of my message. The whole armor of God. I'm going to give you the implication of that. Why is that? Why is the Apostle Paul encourage, admonish, persuade the Ephesian church to take the whole armor of God? Why is that? And he said in the first place, sabi niya, sa verse number 10, binasa po natin kanina, Sabi niya, so verse number 10, Finally, brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. And now verse number 13, Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to what? Withstand. Just underline that word, withstand, because mamaya ibibigay ko po sa inyo ang ibig sabihin po niyan. Withstand. And then the Bible says, in the evil day, and having done all, to stand. To stand. And then verse number 14, stand. Stand, underline the word. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Now notice that in this passages, in these two verses, mga patid, mapapansin niyo po, the Apostle Paul instructed the church to stand two times. Two times. Alright? And to withstand one time. These are two different words, kapatid. Now, to stand is to take a position. And that position, mga kapatid, is an advanced position. Okay? Si Apostle Pablo ay... Uh, 
uh, uh, sinasabi niya sa verse number 10, we wrestle not against flesh and blood. You see that? He used the word wrestle. Okay? Sa wrestling, mga kapatid, napakahalaga po yung position. At ano po yung position, mga kapatid? It should be an advanced position. Advanced position. So the Apostle Paul said, take a stand. It is an offensive position to, sh uh, to shoot for the takedown. Kaya ka nag advance position para ka mong kapag-takedown. Nagahanap ka lagi. Dapat nasa advance position ka lagi. So notice that, mga kapatid. The word to stand means to take an offensive advance position to shoot for the takedown. Yan po yan. Para ma-takedown mo yung kalaban mo, you have to put yourself in that situation, in that position. Alright? Now the word withstand, mga kapatid, to withstand is to defend your position when the enemy shoots for the takedown. Alright? Nakita niyo po. Ulitin ko po. To withstand is to defend your position when the enemy shoots for the takedown. Okay? The enemy is coming to take you down. The enemy is not coming to, to encourage you. Huh? Hindi po yan pupunta dyan para i-console kayo, para i-encourage tayo, para pasahin tayo. No! The enemy is coming to take us down. Alright? So you got to withstand. Ano po yung withstand, mga patid? It is to defend your position. Alright? Para ano? Pag dinipend mo naman yung position mo, nandun ka naman ulit, babalik ka naman sa kalagayan na advanced position. Okay? So huwag niyong kakalimutan yan. Stand and withstand. Alright? To stand is to be, to put yourself in an advanced situation, advanced position to shoot for takedown. Yan ang purpose niyan. Kaya nga, para maka, para maka, pag, pag lumapit siya, nakaposition ka, naka siya, nakaposition ka, at abang nakaposition ka, yung position mo ay advanced position para mag-takedown mag mo siya. Then another one, to withstand is to put yourself in a defensive position para makabalik ka sa iyong advanced position. Alright? Para sino mga atake, para i-take down ka, hindi ka mati-take down because naka, naka, nakabalik ka uli sa position, advanced position. I hope you're getting the point. Okay? Now, this is very important, mga patid. Kaya sinasabi ko po sa inyo, hindi po ito laro. If you are going to go back to understand the, 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 the Bible, brethren, to understand what the Apostle Paul is implying to us, or implying to the Ephesian church, which is also applicable to our time, this time, mga kapatid, this time of crisis, this time of pandemic, kailangan, kailangan po natin ito. Ilagay po natin ang sitwasyon natin na ito doon sa sitwasyon na katulad ni Apostle Pablo. Bagamat magkaiba po tayo ng problema, mga patid, but the situation is the same. We're talking about the constant attack of the devil against the church. Constant attack of the devil against the individual who is holding the truth, the word of God, and the, and the faithful to the ministry. Dapat po makita po natin yan, kapatid, sapagkat pag hindi po natin nakita yun, wawarawarahin lamang po natin pag iging kristyano. Kanina maganda po yung tinuro ni Brother Michael, walking in the Spirit. What does it mean? Just live in the Spirit. What is the Spirit there? It's all about your faith. It's all about how the Word of God leads you. So, gaano ka, paano ka mamumuhay doon mga patid? How do you take it? Are you taking it seriously? Kapatid, ilan sa mga mano ng palatay po ngayon? Nandito na tayo sa gitna ng ganitong pagkakataon. Sa ganitong klaseng pandemic, sa ganitong klaseng crisis. Ano ang attitude natin tungkol sa ating pananampalataya? And imagine, hindi po ito, hindi po ito tinake ni Paul lightly. At in-encourage niya, could you imagine he's always in the concluding he's always giving his final word now napansin niyo po ba mga kapatid yung tono ng pananalita ni Paul dito na halos lahat mga kapatid ay binibigyan niya ng DN binibigyan niya ng, uh, ng, ng halaga finally wherefore above all man I don't know about you Pero, kapatid, if you're taking the word of God lightly, if you're taking the word of God lightly in this time of pandemic, the 
that's the reason why you're down, right? That's the reason why the devil can come and take you down. Because you are not in a position, in a proper position, you cannot withstand. Put off the whole armor of God. Now you got to put this in your mind, mga kapatid, na ang full armor ng Diyos ay nandito yun sa harapan. Pangharap yan, sapagkat you're always, you, you, you will always uh, 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 attack you if you are in the right position. Listen to me now, don't miss this. You're not fighting alone. You're, if you're in the right position, you're not fighting alone. The Lord is with you. Another one, if you are if you are in a right position, you are in the battlefield not only for yourselves but for another man behind you. May tao ka pa, may ka, may kasama ka pa, kapatid. Kung ikaw ay tatay, nandiyan pa yung asawa mo, nandiyan pa yung mga anak mo, nandiyan pa yung mga kapatiran mo. And you listen to me now, listen to me now, don't you miss this. Ang armor ay nasa harap at wala sa likod. It means if you are in a proper position, you're covering the back and watching the back of those who are not covered. You're covering the back of your people. You're covering the back of your brother. You're covering the back of your wife. You're covering the back of your children. Pero pagka wala ka sa position, ano mangyayari? Naka-open yung likod nila. Kaya nga ako tayo hindi nagre-retreat kasi the fact, the moment that we retreat, we're giving the devil a time to kill us and to defeat us and to take us down because we are facing the part of our body that is not covered and not protected. I hope you're getting the truth right here. You're understanding the truth. Kaya mga patin makita nyo sa bakbakan, Pag nasa proper position, nakaharap ka sa kalaban, yung nasa likod mo, nakaharap din, you say, anong ibig sabihin ito? Kinukoveran mo yung likod niya. You see? Lagi po natin sinasabi yun, mga kapatid, kapag ka nasa, nasa position ka, pag ka nasundalo ka, you see, kapag ka ikay nasa grupong ganyan, lagi po natin sinasabi ganyan dito, I'll watch your back. I'll watch your back. Yeah. Pero mga patid, kung wala ka sa position, ginagawa mong vulnerable, ginagawa mong open ang back ng iyong kasama. And you know, kung ano ibig sabihin yan, pinapahamak mo ang kasama mo. And brethren, look at this. Again, inu- sinasabi ko po sa inyo, let, 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 let these words, itong word na galing po sa akin, I'm, I'm, nagsasalita po ako sa inyo bilang pastor. Nagsasalita po ako sa inyo bilang isang nakakakita. Nilalagay ko po, you know, I'm studying the Bible. I'm studying the, 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 the position of the Apostle Paul. Tinitignan ko po yung damdamin niya. Tinitignan ko yung tono ng kanyang pananalita. And do you understand how important it is for the Apostle Paul to warn his people? To encourage his people what the church should do in times of crisis, in times of difficult times. Sabi niya, put on the whole armor of God. Think about that. Nagsasalita po ako sa inyo eh, bilang pastor niyo. I, I don't know kung gaano niyo po tinitake ito, mga patid, salitang ito. But listen, habang nakikita ko po ang kalagayan ngayon sa ating kapaligiran, we must take it seriously. Sapagkat ang kaaway po ay tinitake po nila yan seriously. Let me show you a, a, a let, me, let me read to you, no, mga patid, sa aking research, Kung gaano po kaseryoso ang kalaban. Nakala po natin pandemic lamang po ito. Akala natin napakasimpleng bagay lamang po ito. Pero ang hindi po natin alam, there is a person behind this. Mga kapatid, pag nakakita po kayong mga ralyes na dyan sa, sa EDSA o sa anumang park dyan, nagsisigaw sila, hindi yan ang totoo. Hanapin niyo kung sino nag-uutos at mga taong yan. Hanapin niyo kung sino nag-motivate sa kanila, sino ang nag-inspire sa kanila. Listen, from the very start of this battle, mga kapatid, this constant battle, hindi na po tumigil, mga kapatid, 
Simula pa sa Garden of Eden. Alam na natin kung sinong pasimuno nito. That's why we must take this seriously. Akala natin hindi ito maapektuhan. Let's try to take a, take some study, mga kapatid. Ngayon, ngayon, ngayon. Ito mga statistics, sabihin ko po sa inyo. Alright? Biblical. At saka, yung iba po ay nasa history, mga kapatid. The first attempt. Patungkol po. Kung, papakita ko po sa inyo kung gaano kaseryoso, mga kapatid, ang tinatawag na New World Order na ito. Gaano sila kaseryoso? Akala natin laro-laro lang. Akala natin ganito-ganito. Walang purpose ito sa atin. Hindi tayo masasaktan balang araw. I don't know about you, but if you believe in God, you should get ready for this and take the Word of God seriously. Na mauunawaan nyo na mga patid kung ano sinasabi ni Paul. Nung sinabi ni, sinabi ni Paul, Finally, my brethren. Finally, my brethren. And then, wherefore? Notice those words. Above all. See, alam niyo kung bakit mga patid, back in those days, saan po nagsimula itong first attempt ng world order. Ang first attempt po nito ay sa kapanahon po ni Nemrod. If you can remember, si Nemrod na nag-rebel po sa, sa, sa Diyos. He rebels against God and also in heaven. What, what did he do? He organized, he organized his own self-willed religion. Okay? Natatandaan niyo po ba yung kanyang asawa na si Miramis? Si Miramis, mga kapatid, na tinawag na Queen of Heaven at meron siyang anak na si Tamos na ang paniwalang anak ni, anak ni si Miramis na si Tamos, mga kapatid, na sabi nila is a divine son na ang ibig sabihin po noon ay son of God. You see that? Son of God. Kaya nga po, mga kapatid, sa mga picture noong araw, may kita si Miramis na mayroong hawak na bata. Anong tawag po doon, mga kapatid? Ang tawag po doon ay mother-child cult. You see that? And makikita nyo na ito po ay sinimulan po nila. You go back to the history, mga kapatid. Hindi lamang po yan, nasa Bible po yan. And then makikita nyo po, mga kapatid, ang history po niyan, mga kapatid. It is written in the history of this world. Okay? Now that's the first attempt. Nakita nyo kung gaano. Ah, ngayon, ma- na- na- nakita. Hanggang ngayon. Tinatangkilik po itong ganitong klaseng paniwala. Diba? Pinalatan lamang po nila ng Mary at pinalatan lamang nila ng Santo Nino, mga patid, pero ganun pa rin. Now look at the concept, look at the idea. The world is still holding it. You see? And the world, wala kong sumuko, mga kapatid eh. Na-confine yung mind nila sa ganun at hawak-hawak po nila yung paniwala na ganun. You see that? Now listen, kap- ano purpose ito? Pagka, pagka ang tao po ay na-direct yung kanilang isipan, yung kanilang paniwala doon sa mother-child cult na yun, mga patid, mawawala ang kanilang paniwala sa totoong Diyos. Because the main objective, brethren, of one world religion is to put God away, to put God out of this society. That's the main thing. You know, if you're a believer of God, what are you going to do? Remember the two things. Stand and would stand. Stand is to put yourself in an advanced position. Which stand is to put yourself into a defensive situation that you can gain another advanced position. I hope you're getting the point. Wag po natin laruin mga kapatid ang ating kristyanong buhay. The second attempt of the new world order out of the European history comes the cult called Illuminati. Okay? Palagi niyo pong naririnig yan. Now, nang ibig sabihin po ng Illuminati, mga kapatid, is the enlightened one. Enlightened one. Now, it's a super secret organization of international financial power. People, ito po yung grupo, mga kapatid, na they consider themselves intellectuals. Which is, their objectives is to produce in Europe and in all the world of, in all the world, a group of men that could control the world. That's the main objective. Okay? Na pinapakita ko po, ano pinapakita ko sa inyo ngayon? Pinapakita ko sa inyo ngayon, ang kaseryosohan ng tinatawag na one world government nito, one world religion nito. One world, the new order. 
See? Seryoso po sila. At ang, ang akin namang pong nasa mind ngayon, na pag naalaman po ninyo na ganun sila kaseryoso, ay dapat seryosohin naman natin ang pahingi kristyano po natin. Now, their leadership, the leadership of this Illuminati, mga batid, consisted of Satanists and Atheists. Napaka-ironic po nito sapagkat yung kanilang followers, the followers of the Prince of Darkness, called themselves Enlightened One. They're following Satan. They're following the Atheists. Don't, don't, don't believe in God. They are followers of the Prince of Darkness. Pero sabi nila, they are enlightened one. Now, totoo nga po mga kapatid ang sinasabi ni Paul, na ang sabi ni Paul that even Satan presents himself as an angel of light. Again, the purpose is to kick God out of this world. Tanggalin, mga kapatid. Ang mga ang 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 ang, uh, ang Diyos sa society natin. Tanggalin sa isipan. Ah, alam niyo mga kapatid, tinanggal na nga po si school. Di ba? Pag mananalangin ka, wag ka nang magbabanggit. Wag ka nang magbabanggit ng Jesus. Bakit? Para everybody, it's for everybody. See? So tinatanggal na po 'yan mga kapatid. Wala na. Wala na. Hindi na natin ino-honor 'yan mga kapatid. All right? That's a second attempt. The third attempt. Third attempt ay makikita po natin to sa United States of America na noong, noong 1782, the seal, the, the, the Congress, back in 1782, ay inadapt po nila yung seal sa dollar. Kaya kung may dollar kayo, makikita nyo po yun sa likod. Sa harapan, merong, merong nakapicture dyan na tao. And then sa likod po niyan, mga putin, makakakita po kayo dyan ng pyramid. Alright? At sa pyramid na yan, mga putin, right under the pyramid, makikita niyo po yung tatlong words na napakahalaga. Novus Ordo Siclorum. This, hindi sa ator Aripo Tenet. Ano? Novus Ordo Siclorum. It's a Latin word. Na ang ibig sabihin po is New World Order or New Order of the Ages. New order of the uh, of the ages. At noon po after the World War One, ang leader ng Amerika ay nagtayo po ng tinatawag ng League of the Nations, and 63 of them joined. League of the Nations, 63 of them. Nakabupo sila ng 63 nations na nagkasama-sama po sila sa League ng Nation po nito. At kasama na po dyan, mga kapatid, si Hitler. At nagkasama-sama po yan, mga kapatid. Pagkatapos po niya, nagkasama-sama na po sila, pero hindi po tumigil si Hitler. At si Hitler nag-organize, pero patuloy po niyan, at nagpatuloy po siya, sabi niya, para pagpalain ang, ang, ang business, ang, 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 ang tao ay umaman po, mga kapatid. Pero makikita niyo po, i-fast track na po natin, mga kapatid, makikita niyo po ang kinahantungan. 50 million Jews were murdered. See that? Pinatay po nila yung... Pinatay, ayaw po nila na mag-exist. Yung minamahal ng Diyos. Yung tao ng Diyos. Yung mga naniniwala sa Diyos. Nakikita niyo po mga kapatid. And by doing that, makikita po natin kanila pong ipagpapatuloy yung tinatawag na Novus Ordo Seclorum. What, that, what, what does it mean? New Order of the Ages. Ngayon, part ng speech ng, 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 ng uh, Director General ng WHO, United Nation, ano po ang kanyang sabi? Ang sabi niya po, mga kapatid, this is the fourth. Makikita niyo po na ang sabi niya to achieve a world government. That's a new world order. To achieve a new government. Sabi niya. New world order is to uh, 
It is necessary, sabi niya, to remove from the minds of men their individualism. That's the first. Pangalawa, remove their loyalty to their families. Number three, remove their national patriotism. Number four, remove their religion. Na nauunawa niyo po mga kapatid, sinasabi ko po na ito na sa inyo na kung gaano po sila kaseryoso sa kanilang panukala na ito na magkaroon ng ganitong New World Order. You see? Now, back in those, those days, kapatid, you try to check the, 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 the letter of the Apostle Paul to Timothy, personal letter of the Apostle Paul to Timothy, chapter 4. Of the book of 1 Timothy, nandoon na yung characteristic, yung warning niya at pinapakita niyo characteristic of the latter times. Chapter 3 of the book of 2 Timothy, second letter. Again, sinulat ulit ni Apostle Pablo yung kanyang, yung characteristic, ipinakita niya na sa uling araw ang ganito ang mangyayari. Alam niyo kung bakit mga patid? Nangyayari na po na unti-unti from the very beginning, from the time of, he, from the time of Nimrod, Naglagay po siya ng isang Diyos at hindi kinilala ang Diyos ng langit at hanggang ngayon tinatanggal po ang Diyos because that's the main objective. At kapag ka nawala na po ito, makikita po natin mga kapatid kung paano nalulutang itong mga tao ngayon at paano nalalakas yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos which characterize the last days. I hope, I hope you're getting the point right here. See? Hindi po lulutang itong mga taong ito sa last days, kapatid. Itong mga, itong mga uh, uh, characters na ito, itong mga sinabiranggit ni Paul kay, 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 kay Timothy, mga patid, hanggat nandiyan pa ho ang Diyos at naipapahayag pa ang Diyos. But look, anong meron po tayo ngayon? Buong mundo po ito. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon, si John MacArthur, isang pastor ng isang church sa California, pinaglaban niya na kinakailangan magtipon constitutionally ay dapat magtipon ng church. And then biblically, sabi sa book of Hebrews, forsake not the assembling of ourselves. Pinaglaban niya, nanalo siya, kaya ngayon may pagtitipon sila uli. Pero hindi po sa buong Amerika. So makikita niyo po ang buong mundo. Ang lahat ng mga churches ay nagkakaroon na po ng sinatawag nilang hindi raw po essentials. Iba ang binigyan po nila ng halaga, pero ang church pwede magtipon, na katulad po ngayon, sampo. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon sa Baguio, binalik po yung 25%, yata, 25% na pwede na po silang magtipon. Imagine that, the government now is controlling. It's not the government of the Philippines, mga kapatid. Kinopia lamang po natin ito sa ibang bansa. Yeah, that's true. Amen. So who is controlling now? It's not the Philippine government. Yeah. There is a big, strong man behind this. Controlling the church, kapatid. Controlling the church. Bawasan, kapatid, ang mga taong pumupunta sa church. At pag mababawasan natin sila, hindi natin, hindi nila makikita ang church, hindi sila makikita ng songbook, hindi sila makikita ng Bible, hindi sila makikita ng pastor, hindi sila makikita ng mga malaking pagtitipon para ma-encourage ang bawat isa na magpatuloy at magtsaga at maging patient sa pagbabalik ng Panginoon. Kung wala sila, ma kung wala sila makikita ng ganyan, matutuon natin ang kanilang pansin sa ibang bagay. Therefore, we can live God out from the society. Do you understand what I'm trying to tell you now? Alright, here's the thing. Honestly, church, makinig po kayo ng mabuti. Alam niyo ba kung ano ginagawa ng Diablo ngayon sa atin? Bini, tinitwist ng Diablo yung ating attention sa ibang attention. It's not about putting the armor of God. And some of you, you already took it out. Some of you, you're, not, you're no longer reading your Bible. Some of you, no longer praying. Some of you, you already forgot it. You're not, you never, 
You never tried to win one soul in your Christian life. Yung iba, iba na ang reasoning ninyo. Iba na kayo makipag-usap. Nawawala na ho yung respeto, mga patid. Na do you understand kung bakit yung bata pinasasabi natin po, 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 tinitrain natin na sila yung magpo para kumilala sila ng authority sa buhay nila. Sapagat walang kwenta na ang bata lalaki sa loob ng pamilya natin na wala silang kinikilala ng authority. Same thing, walang kwenta pamumuhay ng isang krisyano dito sa ibabaw ng mundong ito na wala tayong kinikilala ng authority ng isang almighty God, the creator of the universe. In our Savior, our provider, and the only person that can sustain the needs of the human being. Hindi na ho natin nakikita yan ngayon. Alam niyo ngayon mga patid, unti-unting nakakalimutan natin yan. And some of you, ilang, ilang beses nyo nadadampot ang Biblia nyo sa loob ng isang linggo? Ilang beses kayo lumuluhod para magipag-usap sa Panginoon? Do you understand kung bakit ganyan ang Sunday School natin dito and then pagdating ng, 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 ng Webes, may nag-uusapan pa natin ng doctrines, pagdating ng uh, Merkulis, may nag-uusapan pa rin natin ng doctrines because I want you to get more closer to God because there is nothing safer than the situation of a dead or place than if you stay close to God. The only situation The safest place po ngayon, ang pinakang ligtas na lugar ngayon, mga patid, hindi yung hindi ka lalabas at mananatili ka sa loob ng bahay. Let me tell you something. I can present you a person who is very careful of his health, kapatid, pero nagkaroon siya ng COVID-19 ayon sa balita. Therefore, ang pinakang ligtas na lugar ngayon ay yung lugar na close ka sa Panginoon na siyang nagliligtas, na siyang nagpuprotect sa lahat ng kanyang creation. Nakakalimutan na po natin yan. Nakakalimutan na po natin yan. Ang hindi po natin nakikita, ito yung goal. Ito yung objective ng New World Order. Sad. Nauunawaan niyo ba mga patid na ngayon ilan na sa mga kristyano you do not even connect yourself maging dito nakakapag-connect kayo sa, iba, sa ibang Facebook friends ninyo pero hindi kayo makapag-connect sa center ng church You understand? Because this new world order is trying to put God out from your mind. And it's sad. I said it's sad. That you are following the order of this world and not the order of this book right here. You've got to follow the order of this word and not this world. I want to understand. I want everyone to understand your situation right now. Sa pagkat tinakot na kayo ng tinakot, mula Marso hanggang sa panawit ito, grabe na ang takot ninyo. Hindi na kayo makapagbasa ng Bible. Hindi na kayo makapanalangin. Hindi na kayo makapag-soul winning. Hindi na kayo mga bisita sa church. Hindi na kayo makakunek sa isa sa, 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 sa connection natin sa church, sa center ng church. Alam nyo ang problema nito? Kapatid, makinig kayo ng mabuti. I'm telling you and I'm preaching you the truth. When times come na magiging open na ang simbahan, pwede na kayong bumalik sa simbahan. Do you understand my situation? Muli akong babalik na mga gahayag sa inyo ng kadapatan ng Diyos sa buhay ninyo sapagkat didil ko na naman uli na ang Diyos ay mapunta sa inyong isipan, sa inyong mga puso sapagkat tinanggal na ang Diyos sa buhay nyo ng takot. Kaya nga ngayon meron tayong ganito. Para
Pero huwag mawala ang Diyos sa isipan ninyo at sa takot ninyo, sa, 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 sa puso ninyo. Alam niyo ba balang araw? Mahihirapan na kayong pumunta sa church. Nawala na ang appetite ninyo. Ano tanggal sa appetite niyo sa church, sa Diyos? Yung takot ninyo. Sino ang nagdala ng takot? New world order. Oh, yeah. Oh, you'll make face right now. Walang kwenta yan, kapatid. Walang kwenta yan. Sige, pwede mong gawin yan. Pero saan ka dadalhin ng pagkontra-kontra mong yan? Sa totoo lang, ganyan ang kalagayan mo ngayon. The fact that you can shake your fist before God. The fact na pwede kang umiling-iling at mag ganong ganong ka ngayon. Nagpapahayag na yan ng kawalan mo ng interes sa salita ng Diyos. And the devil is gaining ground in your life. You're not taking this seriously? Well, nakikita niyo kung gaano ka seryoso si Paul pag nagsalita siya? Ha? Huh? Kaya sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, anong respeto ang ipinapakita natin sa Diyos na tayo yung nagsisimba na nakahiga? Na tayo'y nagsisimba na pakapikape, na tayo'y nagsisimba na paalmusal-almusal habang nagsisimba. Saan ka nakakita ang respetong ganyan? Is that the way you worship God? Is that the way you respect and honor His name? Ha? Huh? You understand that? Kapatid, nandiyan na kayo sa situation na ganyan. Alam niyo sinasabi ko, pag nag-open, ang, noong, noong nagsisimula po ako ng gawain dito, ang dinidil ko, against Catholicism. Against the mother-child cult. Okay, yan dinidil ko. Tanggalin yan sa isipan ng mga tao at paltan ng Diyos. Na, na Diyos ng salita na, na, ng Biblia yung ito. Paltan ng totoong Diyos, a creator, at totoong tagapagligtas. Because the mother-child cannot save anybody. They're already dead. They're out of this world. You know, ang tinanggal ko, nagsisimula po ako rito. Ngayon, nakita niyo po kung paano tayo umapaw sa isang malaking auditorium na ito. How many thousands of people are here? Halos wala na po tayong malagyan ng upuan. Kasi ta- lagay tayo ng lagay ng upuan. Ang hindi ko na lamang pinapayagan, mga kapatid, lagay ng upuan. Yung isang guhit dyan para lamang may malab- malabasan ng tao, makilusan ng tao. Pero halos lahat ng bakante sa loob ng almost 1,000 square meters na ito na mayroon pang balak ko ni mga kapatid. Alam po natin yan. If you want to check it again, you go to the go, 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 to, go, go, go to our uh, YouTube, mga kapatid. Makikita nyo kung gaano karaming tao meron tayo rito. Alright? Dumami po. Dumating ang new world order na ito. Ano ang kalang dress rehearsal? Pandemic. Ano ang kanilang pangunahin? Pandemic. Takutin natin sila sa pamagitan ng virus na ito. Mga kapatid, papakita ko po sa inyo kung gaano po kaseryoso ang pananakot ng mga taong ito. Na maging ang Pilipinas po ay pektado. Meron po ako rito, mga kapatid, na record, na nagpapahayag, na sabi rito, hindi ko na po tatapusin yung iba. Kasi ito po'y nangyari sa Buanga. Ang sabi niya, hindi ko alam kung ano yung abbreviation ng ZC, maaaring sa Buanga Center. Sa Buanga City, yeah. Sa Buanga City, 793. Ito po ang number ng pasyente. Pang 793 siya. He was 30 years old, male, from Santa Maria. He expired, ibig sabihin, died August 11 at the uh, sa Buanga City Medical Center. Due to severe brain injury to vehicular accident, and he is the thirtieth COVID-19 mortality for Sambuanga City. Na accidenti mga kapatid. Tapos ngayon namatay sa accidenti. Tapos ang ikinamatay COVID-19. Kanina lamang po ako kagabi kagabi po. Kausap ko po yung isang kapatiran, yung isang pastor, kay bigam pastor sa Canada. Sabi niya sa akin, nandito po yung conversation namin. Diyan ba sa inyo, katulad din sa amin dito, sa Canada, 
at saka sa Amerika. Na kahit hindi namatay sa COVID-19, sasabihin nila nakamatay sa COVID-19 para madagdagan yung namamatay ng numbers, para madagdagan yung numbers ng namamatay sa COVID-19 para matakot ang tao. Sabi ko, exactly. Because it's not about Canada, it's not about America, it's not about the Philippines, it's about the one world new order. Kaya nga ngayon mga kapatid, sabi ko sa inyo, pag dumating ang panahon na open na, ang pinakamahirap ngayon, muli kong babalikan yung inyong pananampalataya, hindi ko na dadalhin, hindi ko na ididil yung ligtas, kasi ligtas naman siguro kayo eh. Ligtas naman. Natakot lang. Okay? Ligtas naman, natakot lang. Pero ito po ang ma mahirap dito. Muli kong ipapahayag sa inyo ang ididil ko naman kung paano mawawala yung inyong takot para muling maging faithful kayo sa Diyos. It's not about that mother-child cult na naman. No, it's not. It's about your fear. It's about your fear. Para ma maging faithful ulit kayo sa church, para mag-involve ulit kayo, mga makapagkato kayo. Akala inyo hindi na kayo may kipag-uusap ngayon sa tao sa pagkatakot kayo mahawaan kayo ng virus. Hindi na kayo magsusol winning sapagkat hindi na kayo takot, takot na kayong mahawa ng virus. Takot na kayong sumama doon sa mga pagtitipon. Ako yung napapasalamat sa Panginoon. Nagpadala si uh, Colonel Quaresma, si Nida. Nagpadala si Colonel Epe, si, si Arlene. Nagpadala sila. Merong 42, 47 yata si Arlene. At merong 30 plus si uh, 38 yata si Nida. Nakita ko po yung auditorium nila. Tuloy-tuloy po sila. Listen. Hindi po sila natatakot. Ako'y naniniwala na kung meron mang unang-unang puprotektahan ang Diyos, ay ito na mga nagtitipo na ganito. Nakita ko po sa center, mga patid, kung paano magsiksikan yung mga tao sa bahay po nila. Merong isang bahay si, si Chacha na meron silang pagtitipon doon sa kalang maliit na sulok na yan. 12 or 14 ang nando doon sa loob nila. Now, do you understand? Do you understand that? Merong, merong isang, kay Brother George uh, Min Chavez, yung mga bata, mga, mga Sunday schoolers, nagpatong-patong sa kanya mga double-deckers na kama. Yun ang kanila maupoan, may balcony sila, yung double-deck. Now, kung meron mang iingatan ng Panginoon, ayun na sa pagkat nagtitipon yung para sa kanya. They are there to praise Him. Now, listen to me now. Paano ngayon kung magkasakit? To God be the glory. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang bumabawi, kapatid. Blessed be the name of the Lord in all thy ways, in all time, all the time. God must be blessed. Now listen to me now. What are we going to do now? Sabi ni Paul, put on the whole armor of God. Kaya sabi ko mga kapatid sa inyo, hindi po madali ito, hindi po ito biro. Nasasabihin lang ni Paul, basta lamang tayo makabasa ng verses sa sabihin, put on the whole armor of God. Wala pa kayo situation. Ilagay ninyo ang situation sa katulad na panahon na ganito, anong gagawin nyo? Finally, brethren! Finally, my brethren! What? Be strong in the Lord! Gaano ka kay strong sa Panginoon ngayon? Listen to me now. Let's turn our Bibles. Ito po'y, ito po'y binasa ko na nung mga nakaraan, nung nakaraang Merkulis, mga kapatid. You go to the book of James. And James wrote a letter to the church And also, to the Jews na nasa ibang lugar, mga kapatid, na anong sabi ni James? It's all about what? The trying of their faith. Exactly. Ganun po ang nangyayari sa atin, mga kapatid. At ano ang kanyang, ano ang kanyang payo, mga kapatid? In times of trying of the faith. Sa panahon na tinatry yung kanilang pananampalataya, ano ang payo po ni James? Sabi po ni James, Let patience what? Have her what? James chapter 1 verse number three, number 4. Are you with me now? Let patience have her what? Perfect work. What's that? Complete. Let it work. Patrabawin natin. Pag, pag irali natin ang patience kapatid. Now, listen, let me tell you something. Alam niyo ba, mga patid, na hindi lamang po ito payo sa mga, sa, sa mga miyembro? Payo rin po ito sa mga, sa mga pastors sa katulad namin. Personally, 
kung hindi ko po naiisip yung patience na dapat sa panahon na ito, dito ko ngayon ipapractice. Maraming beses ako nag-preach about patience, pero wala po ako sa sitwasyon na katulad nito. Wala po ako sa sitwasyon na nag-preach ako sa libu-libong tao na wala sa loob ng auditorium na ito. I've been preaching this message about patience more than before. When you were here, thousands of people are in this auditorium. They are all over this place. The answers are working. I can see the answers. I can see the securities. I can see the choir. Nililimitahan pa natin yung number ng choir kasi hindi na ho kasya rito. Lahat po yan halos. It is easy for me, brethren, to preach about patience. At ang aking nasa isip is about yung patience. May problema ka? Patience. Meron kang kakulangan sa pera? Patience. Meron kang problema sa attitude? Patience. Lahat patungkol lamang po doon. Pero wala ni isa man doon na attitude, na idea natin patungkol sa crisis na nangyayari ito sa panahon na katulad nito. Ngayon yung ngayon, pairalin. Ngayon natin mga kapatid, pairalin yung patience na tinuturo ng Biblia. Let patience have her complete, perfect work sa panahon na katulad nito. Bakit? That was the time when the people of God are in trials, in deep trials. Ngayon, pairalin natin ngayon ng pasensya. Alam niyo nag-uusap kami ni Pastor Ed, sasabihin niya sa akin, nakakainip na ito. Oh yeah, kapatid, he is very honest. Ilang taon na si Pastor Ed sa ministry? 50 plus or 40, or 50 plus sa ministry. Pero mga kapatid, nakakaramdam po siya ng ganyan. Sino pa kaya sa atin ang hindi makaramdam ng ganyan? Gusto nyo lang lumabas? Gusto nyo pumunta ng ganito? Gusto nyo... Tapos, kapatid, sasabayan ka pa ng mga... Na, na, do you understand kung bakit hanggang ngayon, kapatid, listen to me now, bakit maging mga manggagawa ng Panginoon ay nagkakaroon ng problema? Hindi na makapagtsaga. So here is the problem right here. Sana ho maging totoo ito. Kapatid, tignan po natin kung saan, ano ang ugat nito. Because someone, someone is heading, leading the world's new order. Ngayon, ano po ang kailangan po natin dito? Tignan niyo po ang pananalita ni Paul, mga patid. Put on the whole armor of God. Notice that. First, finally. Second, put, uh, wherefore. Third, above all. Pag chinek niyo po yan kung saan ang direksyon ng pananalita ni Paul, it's all about to Him. To Him. What does it mean? Get closer to God. Be filled with His Spirit. Ano ang ibig sabihin niyan? Makontrol po tayong lahat. Ano ang ibig sabihin po nito mga patid? Lumago tayo. Let me say this. Ang number one na dapat nating ilagay sa isipan natin ngayon, sa panahon ng krisis na ito, paano lalago ang aking pananampalataya? Paano lalago? Sapagkat mauubos ang inyong patience. Magsasawa kayo eh. Ha? Magsasawa kayo. Mag-iisip. Look, saan nakatuon? Sa totoo lang mga patid, ang ating pansin ngayon. Yung iba, nagsawa na sa naririnig nila rito na, na, na pa, pa, pamumuhay, practical righteousness, practical living. See? Practical Christian living. Nawala na, nagsawa na. Anong naghanap? Akala nila ayos magkaroon ng karga ng karga ng kaalaman sa kanilang isipan. Listen to me, you have a lot and big teaching doctrine in your mind but you don't have any in your heart that's a problem marami ka ng katuruan sa iyong mind pero wala kang laman sa iyong puso no I'm not judging because if this is not true let me see, let me see your fruit let me see your fruit let me see the kind of life you're living in right now Brethren, 
Alam mo yung dapat pagsikapan po natin ngayon? Yung makakadagdag. Kasi ang punto rito is dalawa. I must stand and withstand. I must be in a right position. And if the devil attack me, if the enemy attack me, I will withstand. What's that? What's the purpose of withstanding brethren to gain the advanced position again? Kapatid, kung hanggang laman lamang tayo na ipagyayabag natin na may alam tayong ganito, wala hong magagawa yan sa bakbakan na katulad nito. Mauubusan ka ng pasensya, mawawalan ka ng Biblia, mawawalan ka ng soul winning, mawawalan ka ng kaibigan, mawawalan ka ng kapatiran, mawawalan ka ng simbahan, at ang nakakalungkot, pag nawalan ka pa ng pamilya. Woo! Why? Why? Because listen, sinabi ko po sa inyo, kung ano ang para ma-achieve ang new world government, kinakailangan mawala yung individualism sa mind ng mga tao. Mawala yung kanilang pagkikli, pagmamahal sa kanilang pamilya. Mawala ang kanilang national patriotism. At higit sa lahat, mawala ang Diyos sa buhay nila. Remember that? It's happening now. It's happening now. Kaya sabi ko po sa inyo mga pati, si Kapi ninyo na kayo lumago. Because ang pinakang safe back, back in the time of Noah. Nakita niyo po ba na wala sila sa ilalim ng tubig? Bakit? Kasi malayo sila sa Diyos pag nasa ilalim sila ng tubig. Saan sila pina... Sa, uh, I mean, sabihin mo natin, it pictures mga pati, this is the picture. Saan sila pinaform ng, 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 uh, ng ark ng Diyos? Sa pinakang top na mountain, bakit? That is the place. Basically, logically, pinakang close the place sa Panginoon. Wala sa baba. Wala sa baba. Do you understand what I'm saying? Ang pinakang safe na lugar ay yung close sa Panginoon. Anong lugar? Anong kalagayan mo ngayon? Anong position mo ngayon na close sa Panginoon? Are you in the right position? Tandaan mo, you're covering the back of others. You're covering the back of others. Huh? Are, you, are, are you watching the back of your family, the back of your wife, the back of your husband, the back of your children? Are you watching their back? Listen, you are there to protect them. That's why you need to be closer to God. Be closer to God. Kapatid, wag ko tayong sumakay at magpadala rito sa New World Order nito. Seryoso sila. Kaya seryosohin natin ito. Huwag tayong magpayabang-yabang na kung ano-ano mga katuruan meron tayo. Ang sikapin mo ngayon, yung makakatulong sa makakapagpalakas sa iyo. Nasa gera tayo ngayon. Nasa bagbakan tayo ngayon. Makikipag-wrestling ka na ang may karga lamang yung ulo mo at walang karga yung braso mo. No! You've got to be in a proper position, advanced position to shoot the takedown. Pero kung wala ka doon, wala ka matitakedown. Ikaw ang matitakedown. Two words that are very important in this message. Stand and withstand. Brother, the best place and the safest place is the place that is close to God. Wala nang iba. Kaya nga ho, pag nangyari na ang lahat ng mga kaguluhan dito sa ibabaw ng lupang ito, ano sabi ng Panginoon? Come on. Come up. Come up. Why? There's no place here. There's no safe place here. Wala nang safe na lugar sa ibabaw ng lupang ito. Kaya ngayon, hali na kayo, akyat na kayo. Akyat na kayo. Mga kapatid, tignan po natin ang ating sarili ngayon. Tandaan niyo po, sinabi ko sa inyo, hindi niyo man namamalayan niyo ngayon, hindi niyo namamalayan ngayon, ang pinakang mabigat ngayon, pag nag-open man ito, malalaman mo ang sarili mo. Napakahirap mo ng hatakin sa simbahan. Napakahirap mo ng hatakin sa soul winning. Napakahirap mo ng hatakin sa pagbibigay. Napakahirap mo ng hatakin sa lahat ng gawain ng iglesia. Lahat ngayon puro may denials. May rejection ngayon ang gawain ng Panginoon because of fear that was in installed in our minds by the new world order. I don't know about you. Pero mga kapatid, ngayong, gabi, ngayong ha, umaga na ito, nawa, 
Nakita po natin kung saan po tayo lulugar ngayon. Ang gusto ko makita nyo rito, mga kapatid, is this. Gaano kaseryoso si Paul nung sinabi niyang, Finally, wherefore, above all. Sa ulado natin to. Pero pag binigkas natin ito, parang mani-mani lang. Kita mo, ang galing ko magsaulo. Anong nasa ulo mo? Yung words. But not the message. Ang magandang isa ulo at isa buhay, yung mensahe. You, you, you have no idea. Pag nag-uusap kami, nag-meeting kami ng mga men dito, we're not excited of something that will pass up, pop us up. We are excited of something that God will do and can do to His children, to His people in times of crisis. Kaya sabi ko nga po sa inyo, okay, nag-set na sila ng New World Order, okay, ang Diyos meron. Hindi, ba, hindi, hindi rin ba ang Panginoon kaya mag-set? See? Kapatid, God is still God. And bless God, He is my God. Kaya ngayon ho, mga patid, tinan nyo, ang sikapin po natin ngayon kung paano tayo lalago. Dagdagan pa ho natin ang ating kasigasigan, ang patience. Sige, habaan pa natin. Tsaga, tsaga, tsaga. Akala nyo kayo lang ang may, ka, may nahihirapan sa ganyan? Ha? Akala nyo mag-manage ka ng isang company na hindi mo nakikita mga tao? You understand what I'm talking about? Ni hindi mo alam kung anong kalagayan nila? Ni hindi man sila nag-feedback dito? Do you understand the situation like this? Dito makikita pa, pa mga kapatid ang totoong pananampalataya sa Panginoon na wala kang nakikita. How big is your church? This time, I do not know. How faithful is your church? Ah, this time, I do not know. Lahat siya na ibinibigay ko sa kamay ng Diyos. As by faith. Anong ginagawa mo sa araw-araw? Patience. Anong ginagawa mo sa patience? I let patience have her complete work. Patience must have a complete work this time. Not just a partial. Kaya sabi ni Paul, put on the whole, not just part. The whole armor. Hindi lang pira-piraso, hindi lang bahagi. Why? Because we are in this difficult times. Perilous time. Naalala niyo po si Paul, nagsalita ng ganyan perilous last days, back in his time, gaano yung kalayo sa panahon natin ngayon? And then the Bible says, ang masama ay lalong magpapakasama. So dapat po mga kapatid, seryosohin po natin ng mabuti ang atin pong pagiging kristyano. Sikapin natin. Sikapin po natin na lumago po tayo sa panahon na katulad nito. Huwag yung magsisilipan kung anong sinabi kanina ni Brother Michael, kagatan ng kagatan, kagatan ng kagatan, krisis na. Ano, wala na ba kayong makain kasi kayo kayo na nagkakagatan? Na, nakakahiya ko sa Panginoon. Ito yung panahon na dapat matest yung pananampalatayan natin. Saan tayo nakatuon? Sa kristyanong masama ang ginagawa. Bakit katutuon doon? Pabayaan mo. Alright, ayaw makinig. Oh, pabayaan mo. Pero ang kinakailangan, lumago po ako sa pananampalataya. Sikapin natin, maging blessing tayo sa ibang kapatiran, pero pag sila na mismo ayaw na magpatulong, wala ka na magagawa. Let God be God. Pray for our brethren. Alright, I hope the message is clear this morning. Brethren, listen to me now. That's the implication of the word. The whole armor of God. You see, ano po yung implikasyon? The whole armor of God, ito po yun. It's getting closer to God. Because if you are if you are wearing the whole armor of God, you've got the power of God. Close ka sa Diyos. At again, ang sinabi ko po sa inyo mga putin, the safest place is the one that is close to God. Wala na pong iba. That's why. Put on, put on the whole 
armor of God. Wag mong isipin lamang yung sword, yung helmet, no. Isipin natin yung buong implikasyon. Anong ini-imply? Nasa akin ang buong kapangyarihan ng Diyos. That's the book of Ephesians, brethren. Nasa akin ang buong presensya ng Diyos, ang buong kapangyarihan ng Diyos. And therefore, I'm safe. Because I'm close to God. Sikapin natin yan, mga kapatid. Sikapin natin. You check your salvation. Check your membership by baptism. Check your growth. Ano yung saan? After this, anong, anong ginagawa ko? Check your giving. Check your soul winning. Check your Bible reading. Check your prayer, check your prayer time. Lahat yan, i-check. Are you increasing? Huh? Check po natin lahat yan. Pag na-check po natin yan, pag natapos man, bigyan man tayo ng paringinoon ng pagkakataon na magkita-kita pa muli. Mga kapatid, it's either here or over there. Pero I can see the smiles and the shout because you stand and withstand. God bless us all, brethren. Shall we all stand? Father, thank you for your words. Bless your words into the minds of your people. I've done my best, O oh God. Alam niyo po ang aking kalagayan, alam niyo po ang aking nasa isip, nasa puso. Maaaring ito po ay strong words, strong message. In a time of crisis just like this, but we really need it, O oh God. And this is your message. This is not my message. Now I pray to please continue to speak to your people as they come into the throne of grace. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through the message. Then let's do something. kami nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming buhay and thank you oh God for allowing us to hear this message and oh God I beg you to please let this message open the minds and the hearts of disobedience oh God even the eyes of disobedience let your words be the ruling power of our lives. Kailangan po namin ito, Panginoon. Or else, makikita po 
namin ang aming sarili na unti-unting kakainin po kami ng New World Order. Tuluyan po na kung paanong makita po namin ang hundreds of thousands of believers back in Jerusalem, oh God, but now they don't and we can't see anymore a strong church in Jerusalem. Oh God, help us. This country needs you, oh God. Nakailangan, kailangan po ng bansang ito ang simbahan na katulad po nito. Give us more strong church, oh God. That even the gates of hell will not prevail against it. Bless your people, those who heard this message, oh God. In Jesus' name, Amen. Amen. All right. Thank you. Back to your seats, please. Well, I hope kayo manandyan din sa bahay, kayo pinagpala ng Panginoon, at kayo po ay nakatanggap ng biyaya mula po sa Panginoon. Okay? All right. So, wag niyo pong kakalimutan mamaya, 3.30 ang Sunday School, and 4 o'clock ang Junior Church and the Main Church. Okay?